pressure reducing pressure reducing adjustable ukurannya di sini 45 ya. di sini 25 di sini ini 19 ya diameternya ini 34 1700 eh, di 1604 ini ya naikkan lagi masih bisa nih oke okay. nah 1800 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita uh, telah membuat uh, beberapa part ya yang akan kita gunakan nanti untuk uh, regulator desain baru ini yang kita sebut dengan uh, pressure reducing yang pressure reducing itu sebenarnya paling banyak dipakai pada sistem hidrolik jadi kita tahu perbedaan antara regulator dan pressure reducing kalau pressure reducing itu uh, pengaturan outputnya lebih akurat ya nah, dibandingkan dengan uh, regulator jadi kalau regulator biasanya itu paling banyak dipakai untuk uh, udara atau gas ya nah, ini bentuknya seperti ini sahabat ini kita udah buatkan rumahnya nah, nanti di sini kemudian kita buatkan tutupnya di sini kemudian ini aja stabilnya nanti masuk di sini sistemnya seperti ini bisa diputar-putar manometer kemudian popler nah bentuk pistonnya seperti ini sahabat jadi beda dengan uh, regulator ya kita Uh, sampaikan saja atau kita coba uh, regulator yang biasa nah, sistemnya itu kan cara penyetelannya itu dengan jalan diputar mundur ya Jadi diputar mundur baru tekanan naik itu sama saja kita memberikan ruang atau melebarkan jarak spring disk ya tapi uh, sebaliknya di sini kalau pressure reducing berarti diputarnya untuk menaikkan tekanan itu adalah ke kanan ya itulah bedanya hmm. jadi kalau regulator biasa hmm, ininya di depan sahabat ini spring disknya di depan Kemudian di sini nanti ada uh, apa namanya uh, buka tutup uh, anwar face nya itu ada di depan sini. Jadi tekanan yang masuk lewat di dalam piston ini dia akan mendorong spring ke sana hmm. sehingga ini menutup uh, anwar face permukaan regulatornya. Jadi A nya itu uh, itu ada di sini A nya itu jadi sebesar ini perlawanan gayanya untuk melawan spring ada di sini. Baru di sini sekaligus sebagai sebagai fungsi output ya. Nah, itu untuk yang uh, biasa nah, seperti ini ini biasa modelnya nah, yang ini untuk rotek Walter sorry ini untuk MK apa MK3 bahkan MK2 persisnya jadi seperti itu sedangkan yang di sini sama cuman bedanya ini di sini jadi spring disknya di sini nanti diatur nah spring disknya di belakang nah, fungsi pin ini ini adalah yang nanti membuka dan menutup uh, valve yang ada di depan sini. Cuman kalau di dalam hal reducing ini kita bisa menggunakan uh, valve-nya itu sebagai bola ya. Nah, bola nanti di sini ada o-ring. Nah, lebih gampang nanti kalau rusak tinggal ganti o-ringnya saja. Di o-ring masuk ke sini. Nah, ke sini ya. Jadi dibuka dan ditutup oleh uh, di pin ini ya. Gitu, dibuka dan ditutup ini. Ketika tekanan awalnya nanti masuk input ini Uh, bola ini menutup spring sehingga di sini uh, apa namanya uh, posisi paling minimum ya. Nah, ketika nanti sudah ada tekanan untuk mengeluarkan outputnya ini harus tekan maju. Nah, itu adalah springnya inilah yang disetel melalui adjuster spring ini. Nah, seperti ini sahabat ya. Yes. Sehingga uh, normally open ini menjadi tertutup. Eh, sorry normally close ini ya. Posisi awal itu tertutup. Yes. Kemudian uh, apa namanya uh, ditekan maju dia. Gitu ya. Sebaliknya kalau yang di sini, ini apa namanya e, mendorong ke arah sebaliknya. Nah ini fungsi output sama input relatif sama. Jadi output itu dipengaruhi oleh input ya. Karena di sini menggunakan spring, kalau inputnya e, p-nya besar, tentunya outputnya juga p-nya besar. Karena rumus F asalnya p kali a, p input meningkat. A nya itu sudah ditetapkan dia akan naik juga nah, tapi di situ ada ringnya hmm. tapi yang model seperti ini ini lebih akurat lagi sahabat 
ya ya kita akan coba ini kita singkirkan yang model regulator nah, kita menggunakan yang model reducing di caranya adalah uh, ini kita masukkan nah, nanti spring disknya men, apa uh, kita pasang di belakang sebagai nah, contoh seperti ini kita akan coba setting rangkap dua-dua ya ini kecil Jadi kalau untuk tekanan di sini enggak uh, terlalu apa namanya uh, susunan ini enggak terlalu pengaruh sekali ya. Nah, yang penting kita harus nanti untuk minimum maksimumnya ini kita buat yang agak besar semakin dia tebal itu semakin ringnya semakin tinggi. Semakin tipis ringnya semakin pendek. Oke, okay, baru segini baru nutup nanti sini. Nah, ini daringnya itu jaraknya cuma sedikit sekali sahabat. Kalau kita lihat di sini ini sekitar 2 milian lah gitu ya ini kita masukkan posisinya ke sini nah, kita kasih pelicin nah, atau bisa langsung masuk ke sini nah ini kita posisinya kita siapkan dulu untuk penyetelannya ini nah di sini untuk metel maju mundurnya oke kita pasang di sini springnya Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau nyetel naikkan tekanan ini dorong maju. Sebaliknya untuk menurunkan ini baru mundur. Oke, okay, dah. Oke, okay, ini kita masukkan ke sini. Jadi fungsi fung ini nggak perlu pakai o-ring karena sekaligus kalau nanti ada kebocoran pada o-ring di sini dia akan keluar lewat sini. Kalau di tabung dia harus ada lubangnya. Nah, masuk seperti ini. baru kemudian ini kita pasang o-ring ini sebagai pengganti uh, anular face ya atau seat valve seat oh, ini o-ring di sini harus yang keras ya jangan yang nah, baru kita pasang bolanya sebagai valve penutup nah, kemudian ini spring uh, coil spring yang masukkan ke sini nah. nah ini nanti akan membuka dan menutup uh, itu ya pasang ini udah langsung kemarin udah kita kuatkan kuncinya hmm. oke orangnya udah menutup Wah, bagus nah seperti ini jadi sistem penyetelannya nanti tinggal maju mundur seperti ini nah posisi ini sebelum ini kita majukan ini ya setelannya ini posisinya posisi tertutup karena bola menutup saluran nah, baru kita pasang untuk uh, monometer oke okay. kita pasang uh, pengisiannya kuplernya oke okay. kemudian kita pasang oreng di sini belakang jadi dratnya ini sama persis dengan uh, gear setengah ya kemudian bagian oreng sini yang masuk ke tabung Oke, okay. untuk inputnya nanti ini belum kita buatkan. Ini untuk orifice-nya nanti kita bor satu uh, mili ya untuk tutupnya nih. Oke, okay. inilah kira-kira uh, regulator adjustable uh, atau pressure reducing, uh, pressure reducing adjustable. Uh, ukurannya di sini 45, uh, di sini 25, di sini ini 19 ya. Diameternya ini 34 ini kita tinggal melakukan proses pengetesan dan apakah uh, sesuai dengan apa namanya teori yang kita sampaikan nanti outputnya stabil atau akurasinya gitu ya. input kita tambah di 2500 ya nah di sini ada kenaikan juga gitu nah, ini masalah hukum pascal ini kelompok pascal di dimana p semakin naik f tentunya semakin naik force Kebuka. ini ya di input di 2500 kita naikkan lagi nah, naik ya naik lagi terus nah ini rupanya dengan susunan spring disk 22 jadi maksimum itu cuma di sini nih 700-800 ya ya 
Artinya ini spring disknya ini sudah seperti itu di 800 ya. Berarti kita uh, harus tambahkan susunan springnya itu uh, 33. Ini bisa kalau kita buka di sini ya. Ini nggak bocor ini sahabat. Ya, oke nggak bocor ya. Ini hebatnya di sini. Kalau ini kita buka setelannya, nah dia nggak bocor. Kita lihat di sini setelannya. Nah ini dia valve Padahal ini tekanan masih di 2200 PSI ini. Nah ini kita coba orang oh, springnya ini susunannya kita tambahin. Oke okay, sahabat, ini kita isi lagi di 2700. Nah ini masih nol. Dan ini sudah kita rubah menjadi 44 susunannya karena spring kecil ya. Kita akan lihat berapakah nanti outputnya. Oke okay, kita naikkan. Oke, okay, mulai. Nah, ketika ini sudah mencapai karena luasan area pistonnya tadi, dia berhenti. Kita F. Ya, 600. Oke, okay, 700. Oke, okay, 1000. Ya, 1500. Eh, 1070. Ya, 1500 ya bisa ya di pada input di 2500 ya 1400, 1500 coba kita buka ya input di 2400 karena ini volumenya kecil sekali ini sini coba kita naikkan apakah bisa masuk ke 1800 Ya, oh bisa ya. 1700, eh, di 1604 ini ya. Naikkan lagi masih bisa nih. Oke, okay. nah 1800 ya. Ini sangat bisa, jadi dengan uh, sistem pressure reducing ini ya. Hmm. Input masih di 2200 ya. Oke, okay, kita coba buka kita nolkan nanti kisah isi ulang oke okay. nah nah nol kita akan coba isi ini ya, sobat ya di kita kasih tekanan 2500 inputnya outputnya masih stabil ya yes 1800 ya kalau ini sudah nggak naik lagi naik turun naik turun udah pas ya ini berarti pasin lah itulah sahabat jadi dengan uh, sistem pressure reducing ya, ternyata juga bisa hanya saja dibutuhkan di sini uh, nanti uh, ruangan uh, air reservoir tank atau plenum ya demikian mudah-mudahan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh